அடுத்ததாக நேற்று ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு வந்து உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து தமிழகம் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் ஒரு பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்துச்சுன்னே சொல்லலாம் ஸோ திருமணமான ஆண் அல்லது பெண் வேறொரு நபருடன் மேற்கொள்ளும் முறையற்ற உறவு என்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமில்லை என்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பளித்தது என்றும் அது மட்டும் இல்லாம இது தொடர்பான சட்டப்பிரிவு நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழை நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கன்வே பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுல முக்கியமா வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில தனிநபருக்கு அடிப்படையில நம்ம இதுக்கான நம்மளுடைய ஒப்பீனியன் சொல்றது வேற பக்கம் ஆனா இதை தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இந்த தீர்ப்பை வந்து தவறாக புரிந்துகிட்டு தவறான வழிக்கு செல்லக்கூடிய மக்கள் தான் அதிகபட்சமாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத குறிப்பிடத்தக்கது முதல்ல அவங்க எந்த ஒரு சட்டத்துல எந்த விஷயத்துல கன்வே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்து தான் நம்ம அதுக்கு வந்து தீர்மானம் செய்யணுங்கிறத குறிப்பிடத்தக்கது அந்த வந்து எந்த ஒரு இடத்துலயுமே வந்து இதை சரி அப்படிங்கிற முறையற்றுறவுண்டனை தலையாட்டினதாக மக்கள் கருதுவது வந்து மக்களின் அறியாமை அப்படிங்கிறது தான் குறிப்பிடத்தக்கந்த விஷயம் ஸோ முறையற்ற உறவு வந்து சரி அப்படின்னு சட்டம் சொல்லலை முறையற்ற உறவு தண்டனைக்குற குற்றம் இல்லை எப்பொழுது அப்படிங்கிற கான்செப்டும் அதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஒட்டு மொத்தமாக அவங்க என்ன தீர்ப்பு சொன்னாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் இதனுடைய நிலைப்பாடு நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கந்த விஷயம் ஸோ இதை நான் ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பேசுகிறேன் அப்படின்னா இதில் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாரும் கேட்குறீங்க ஸோ அதோட உண்மையான நிலைப்பாடு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத அதை பெருசாக நான் பேசுகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன கன்வே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ முறையற்ற உறவு சமூகத்துக்கான குற்றமாக கருதலாம் என்றும் அதன் அடிப்படையில் விவாக விவகாரத்தை கூறலாம் அதாவது விவகாரத்தை கூறலாம் அப்படின்னு சொல்லி கன்வே பண்ணியிருக்காங்க அதாவது முறையற்ற உறவு மூலமாக சமூக நீதியில் நடக்கக்கூடிய கொலைகள் தற்கொலைகள் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஸோ தம்பதினியர் ஒருவர் முறையற்ற உறவு காரணமாக மற்றவருக்கு தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நிலையில் தகு தள்ளினால் அது தற்கொலை தூண்டும் நிகழ்ச்சியாக வழக்கு பதிவு செய்யலாம் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிச்சிருக்காங்க இத இத வந்து அடிக்கோடிட்டு சொல்லணும் ஏன்னா ஒருவர் வந்து தவறான முறையில் சேர்ந்தா அந்த தம்பதி நேரம் தற்கொலை முயற்சிக்கு ஆதாரமா காமிச்சு அவங்கள வந்து விவகாரத்து கூறலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளிச்சிருக்காங்க இந்த விஷயத்த யாரும் கன்வே பண்ணல குறைக்குங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாம நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழையும் ரத்து செஞ்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு சட்டப்பிரிவு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆண் மற்றும் பெண் இருவர் சார்ந்து ஒரு தவறான வழியில் ஈடுபடும் பொழுது ஆண்களுக்கு மட்டும் ஐந்து வருடம் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை அளிக்கப்பட்ட அந்த சட்டமானது ஆண் ஆனவள் பெண் ஆனவள் ஆணுக்கு பெண் சமம் என்றும் பெண் ஆனவள் ஆணுக்கு வந்து அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆண் என்பவன் பெண்ணுக்கு எஜமானர் அல்ல ஸோ தன்னுடைய விருப்பம் அடிப்படையில் தான் பெண்களுக்கான கண்ணியம் சுயமரியாதை ஆகியவற்றை பாதிப்பு ஏற்படுத்துவது வந்து அவர்களுடைய கையில் இருக்கிறதே தவிர கணவன் சொல்வதை கேட்டு பெண்கள் இயங்குவது கிடையாது ஸோ ஆணும் பெண்ணும் சம உரிமை உண்டு என்றும் ஆண் செஞ்சாலும் தப்புதான் பெண் செஞ்சாலும் தப்பு தான் ஆனால் ஆணுக்கு மட்டும் இந்த தண்டனை சட்டம் கிடையாது அதனால இந்த ஐந்து ஆண்டு சிறை தண்டனை மற்றும் அபராதம் கொடுக்க இந்த தண்டனையை இந்த விதியை வந்து தூக்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஐந்து நீதிபதிகளும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நம்ம வாட்சி பார்த்தா தான் அதில் இருக்கிற நிலைப்பாடு புரியும் ஸோ அடி கோடிட்டு நான் என்ன கன்வே பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முறையற்ற உறவு சரி என்று சட்டம் கூறவில்லை முறையற்ற உறவு வந்து சரி என்று சட்டமும் உச்ச நீதிமன்றமும் ஆதரிக்க விடையாது ஸோ இதனால் ஏற்படும் கொலைகளும் தனிநபருடைய உரிமைக்கு சார்ந்து சட்டங்கள் இயங்கப்படணும் அப்படிங்கிறது தான் இதனோட முக்கியமான அம்சமே தவிர இதனை சரி என்று மனதில் கொண்டு தவறான வழியில் செல்வது எந்த ஒரு விதத்திலையும் சட்டத்தையும் அரசியல் சாசனத்தையும் குறை கூறக்கூடாது என்பது குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் ஸோ பெண்களுக்கான சமத்துவமின்றி நடத்தும் எந்த ஒரு சட்டப்பிரிவும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத அவங்க கன்வே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து இது அந்த கோணத்தில் தான் பார்க்கமே தவிர தவறான கோணத்தில் பார்த்து மக்களிடையே வந்து தவறான எண்ணத்தை விதைக்கக்கூடிய விஷயத்த கன்வே பண்ணக்கூடாது ஸோ எல்லாரும் அதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க யூடியூப்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயும் சரி இதை ஃபஸ்ட்டு ஹெட்லைன்ஸாக போட்டு இது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக்கி ஸோ எந்த விஷயத்த அவங்க கன்வே பண்ணுறாங்களோ அதை மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்காம தவறான வழியில் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது மன வேதனையை தருது ஸோ நான் கன்வே பண்ணக்கூடிய விஷயம் இது தான் ஸோ முறையற்ற உறவு என்பது தண்டனைக்குறை குற்றமில்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறுதே தவிர அது சரி என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறல அது செய்யணும் சொ